Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do TID. E I9 Pab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde a todos. Hoje a guerreira Karina Botião está nos bastidores, acometida pela, pelo Han Han, gripe, fogo, esse tempo não é mais vai passar, e ela está presente, embora fora do ar, comandando conosco a editora que, ele é, que ela é, do no, da, nossa editor, da, da nossa edição de hoje, do Tempo e Dinheiro, 13 de setembro. De 2024, sexta-feira, estou vestido a caráter, dizem os espanhóis que não acreditam em bruxas, pelo que elas ai, ai então, mas vamos em frente. É, temos informações precisas, importantes, de tempo e dinheiro. O dinheiro, a soja está no vermelho, hein? Subiu depois do relatório do USDA, chegou a 10,20, agora 10,08, 10,09. Vou mostrar já já, o Vlamir vai comentar, mas no tempo, assim como um retrato do, né, desses tempos difíceis, né, dessas incúrias, dessas bateções de cabeça, uma falta de governança. Essa é a manchete. Manaus, capital do Amazonas, declara estado de emergência por estiagem severa do Rio Amazonas. Na Amazônia, de forma geral, são 180 dias de estiagem, em resposta à severa estiagem que afeta... O Amazonas, Manaus, portanto, declara estado de emergência. O nível do Rio Negro está em 16, quase 17 metros, abaixo da média histórica, o Rio Negro, hein, que recebe todos os solimões, etc., o Rio Branco. Isso gera preocupações sobre a possibilidade de bater abaixo de 13, 14 metros, que foi o recorde histórico já registrado na cidade. Esse é o fato, vamos falar que Lula sabia disso há mais de seis meses, e nada fez, Marina, os artistas, ok, mas temos boas notícias. O modelo europeu Meteorologix, Meteorologix traz boas informações, nós vamos é, trazer mais informações mais à frente, mas veja o modelo comparativo do dia 12 a 27, essa é a primeira tela do Brasil, né? desde o dia 12, que foi ontem, certo? A, a umidade vem avançando, estamos falando disso, a frente está sendo empurrada. E aí, até o dia 27, esse é o quadro com muita chuva no Paraná, é, estado de São Paulo também recebendo, recebendo chuvas. Veja a gradação, a, a pentata embaixo, a gradação de cores, para vocês verem quanto vamos receber de chuvas. Então, assim, é, é, Paraná tem casos de receber até 100 milímetros no período, não num dia, no período. São Paulo amarelinho ali, de 20 a 30, e outras lá na Jaia, na região de Minas Gerais, sul da, sul da Zona da Mata, de, por volta de 25, e tem umidade subindo para o Triângulo, para o Mato Grosso, vocês veem aí. E o meio, meio branquinho, meio esbranquiçado, alguma umidade lá no Mato Piba, no Piauí, no Maranhão, que não autoriza, o Oeste da Bahia não autoriza o início de plantio. Mas isso para eles é... É tranquilo, porque lá a safra começa para outubro. E, como eu digo, o Vlamir tem, vem, também vai mostrar. Agora, vamos pegar. Eu mostrei do dia 12 a 27. Olha o dia 12 a 28. Da, da, Percebam, e tem uma, uma discussão aí que o norte de Minas, o oeste da Bahia, o próprio norte de Goiás, o Tocantins, enfim, o Mato Piba vai ter um... Diminui, ela passa, a frente passa e dá uma diminuída. Então, portanto, não está autorizado o plantio lá. Agora, o Paraná, gente, ó, ficou pretão ali, hein? Ó, quase que 150 milímetros. 
para o sul do Paraná. São Paulo também vai ter chuvas por volta de 15 a 20 milímetros. São dois dias assim que a gente tem, vamos dizer assim, com certeza, essa previsão do modelo europeu nos dá essa felicidade, essa boa notícia para abrir o programa no tempo. E no dinheiro? Vamos ao dólar. O Lula ontem se manifestou, tomou uma frente, uma cobrança dos, dos indígenas, etc. Fez um discurso claro para a plateia, mas ele não rasga dinheiro e diz que vai seguir a Constituição, etc. E o dólar pum, caiu. Então, esfriou o dólar, perdendo 1,34%, fora também as condições de juros lá nos Estados Unidos. Semana que vem eles devem cortar a taxa de juros. Então, hoje o dólar desceu para 5,55. Quem travou o dólar ontem <risos> ganhou quase que 1% de valor. Também o Vlamir, hoje nós teremos o Maurício Berinello, explicarão o câmbio. A soja. Então, a soja, depois do, 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 do USDA de ontem, que foi surpresa, o Vlamir gostou, a soja veio subindo, veja o gráfico, chegou a 10,20. Agora, em relação à abertura de ontem à noite, 9 horas da noite, horário de Brasília, está perdendo 3,25, mas está acima, no novembro, a 10, acima dos 10. 10,07,88 é, em tempo real, a posição da soja para novembro. E o cafezinho? Por causa dessa, desse vai e vem climático, parece-me que mais à frente nós vamos olhar com atenção. Não vamos né, nos exceder. As chuvas avançarão, mas não persistirão em Minas, na área da cafeicultura, principalmente para o Cerrado. Há um, parece que há um, abre um buraco na umidade. O mercado fupt, reagiu e o contrato de Nova York, dezembro, para a Aruarábica, sobe 8,80 centes a 258,20 centes a libra peso. Alta de 3,53% no Arábica. E, deixa eu ver aqui, deixa eu aproveitar aqui e mostrar já o Conilon. O Conilon, a tonelada, 5.237 dólares, subindo 161 dólares por tonelada. Preços extraordinários, para dizer o mínimo, para o café. E, por fim... Hoje, dia 13, sexta-feira, temos que comemorar o Dia Mundial do Agrônomo, 13 de setembro, é o Dia Mundial, daqueles que, como os médicos cuidam é, da saúde do ser humano, esses agrônomos cuidam da vida, da manutenção da vida, através da produção de alimentos. Meus amigos agrônomos, muito obrigado, que Deus os proteja e vamos em frente. O Brasil... Vencerá, Gleidson. Essa é a nossa mensagem. A Karina faz essa abertura brilhantemente. Hoje, infelizmente, ela está nos bastidores, mas fazendo as vezes dela, a nossa mensagem, o Brasil vencerá. Tenho certeza disso, que o Brasil vencerá. O bem vencerá. Dito isso, Gleidson, Ricardo, vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, sexta-feira, 13 de setembro de 2024. E vamos em frente com os destaques dos nossos especialistas, começando por ele, Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, João Batista, estamos aqui. Hoje é terça-feira 13, olha aí a data, sexta-feira 13, olha que número ruim. Mercadão vai ser o feijão numa semana boa e hoje tem pressão de alta... Lá da Rússia, Ucrânia, falta de trigo no mundo, ajudando as commodities agrícolas, puxando milho também. Já já vamos comentar tudo isso aí. E sexta-feira, mesmo sexta-feira fria, 13, é dia de feijão com arroz. Esperamos vocês daqui a pouco no Tempo Dinheiro. O destaque é a mudança de chave que está começando agora, entre 14, 15, 13, 14 e 15 de setembro para frente. Detalhes na previsão. Boa tarde a todos, João Batista Olive, 35 graus agora aqui na capital paulista, céu bem coberto aí naquela foligem, e é lógico, expectativa de que essa chavinha, como o próprio Ronaldo disse, chegue e abra o quanto antes, o tempo um pouco melhor, mais úmido aqui em São Paulo. Bom, no mercado do Boi Gordo, esse segue firme, negociações lá na B3, 
É lógico que tem sempre uma oscilação, é o que acontece tradicionalmente às sextas-feiras também no mercado físico, negociações mistas por enquanto, o setembro a R$ 254,00 por arroba sobe 0,12%, enquanto que outubro recua 0,40% a 258,55%. O novembro que já chegou a bater os 264, hoje 262,65% recua 0,42%. Indicador CPS que ontem, R$ 251,35, interior de São Paulo, referência a alta de 0,80%. Mercado físico, segundo a Scott Consultoria, entre 32 praças, hoje, quatro delas apresentaram alta. 251, vale arroba a prazo, boi comum em São Paulo, já descontados, São Paulo, Barreto, Saraçatuba, Alagoas. 226,50 no prazo, Marabá no Pará 221,50, Redenção no Pará 219,50 também no prazo. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre o mercado de pecuária. Antes vamos à Bolsa de Chicago e Nova York acompanhar as cotações dessa sexta-feira pós o USDA após a divulgação dos relatórios de ontem, hoje a soja recua 0,46%, mas acima, se mantém acima dos 10 dólares por bucha, o vencimento mais curto, 10 dólares mais 6,38, milho a 4 dólares 8,62, alta de 0,65%, trigo negociado com alta de 1,80%, a 5,89, aliás, 5 dólares 89,40, o café, Contrato C em Nova York, nesse momento, a 258,45, sobe 13,63%. E o café segue ampliando alta na Bolsa de Londres, agora alta de 176 dólares por tonelada, bate os 5.252 dólares por tonelada. Açúcar, 19,22, alta de 0,79%, algodão. 69,89, queda de 0,64%. Petróleo, 69 dólares e 55, alta de 0,86%. O ouro batendo nova máxima aos 2.606 dólares e 80, com alta de 1,02%. No mercado cambial, vamos dar uma olhadinha mais uma vez, expectativa da, do corte de juros lá nos Estados Unidos. Ah, o dólar segue pressionado nesse momento 1,35% a R$ 5,55 mais 0,9% de olho também na política econômica aqui no Brasil. Bom, índice Bovespa, ações negociadas na B3 sobe 1,14% a 135.562 pontos. Dólar em queda, índice Bovespa em alta e muitas informações dessa tarde, não João Batista? Informações importantíssimas, como essa que eu acabo de receber, divulgados, informação divulgada pela Reuters Internacional, preste atenção, nós vamos repercutir isso com o Vlamir Brandalize, mas a Reuters acaba de informar que os Estados Unidos estão impondo aumentos acentuados em tarifas da China, com muitos desses aumentos vigorando a partir daqui a duas semanas, 27 de setembro. Em resumo, as tarifas estão... O, uh, uh, o comércio dos Estados Unidos, muitas das tarifas, incluindo uma taxa de 100% sobre as importações de veículos elétricos chineses, 50% de tarifas sobre células solares importadas, 25% sobre aço, alumínio, baterias para veículos elétricos e minerais importantes. Minerais importantes entrarão em vigor em, 29, em 27 de setembro, daqui a duas semanas. A notícia saiu agora, haverá, claro, uma alteração nos preços, porque os chineses vão retaliar e nós estamos no meio dessa brincadeira aí. O Vlamir Brandaliz está recebendo essa informação, o Davi da Luz está coordenando, passando para o Vlamir, para mais explicações. Isso é uma notícia muito importante. Repito, para quem não prestou atenção, a manchete da Reuters diz o seguinte, vou repetir. Preste atenção. Governo Biden. Estados Unidos impõe aumentos acentuados em tarifas da China, com muitas tarifas vigorando a partir de 27 de setembro, daqui a duas semanas. Preste atenção. Por isso que eu digo, faça o RED. Aconteça o que acontecer, você está com o seu preço assegurado, por favor. 
Agora vamos às manchetes de hoje importantes. Ucrânia diz que a Rússia atingiu navio graneleiro perto da Romênia. A Romênia é país membro da OTAN. O embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia condenou fortemente o ataque e disse que a Rússia era responsável por esse ataque. Porta-voz das Nações Unidas disse que o incidente foi um lembrete gritante das ameaças ainda enfrentadas no Mar Negro por embarcações civis. Mais um grau na tensão internacional. Aqui no Brasil, o governo insiste e pede, só não sei se de joelho, súplica, sei lá, para que a União Europeia adie, adie a implementação da lei anti-desmatamento. A medida pode impactar as exportações brasileiras em 15 bilhões de dólares. Lembrando, por exemplo, no café, somos o maior fornecedor para a União Europeia. Ou, posto de outra forma, a União Europeia é o nosso maior comprador de café. Também há implicações na questão das exportações de carne, inseminações em vacas, usando um produto que a União Europeia não quer aceitar. Na verdade, é mais uma barreira tarifária, mas estamos com problemas de exportação na União Europeia. Vamos ver se a súplica do governo Lula será atendida. Aqui no Brasil, informações da Meteor Red, seca e incêndios deixam em risco a produção de açúcar e de etanol. Informações baseadas no CPEA. Muita redução na produção de cana. Outra informação da revista Oeste. Agora a questão lá do ex-Twitter, do ex, do de Elon Musk. É, a revista Oeste informa, entidade industrial também vai ao STF contra o bloqueio da plataforma X. É a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais que está atuando em, pro, em processo que contestam a multa e a suspensão do ex-Twitter, do X, um, um mecanismo, uma ferramenta extremamente necessária para os negócios. E está, claro, em discussão a liberdade de informação. Não devemos esquecer disso. Gazeta do Povo lembrando, hein? Apelar ao dinheiro esquecido dos brasileiros, 8 bilhões de reais, expõe a situação dramática, o buraco econômico de Lula diz a Gazeta do Povo em editorial de hoje. E a Folha de São Paulo complementa. Apelar ao dinheiro esquecido dos brasileiros expõe buraco econômico de Lula. Apelar ao dinheiro esquecido dos brasileiros expõe buraco econômico de Lula. E a Folha complementa. Uso de depósitos bancários esquecidos para cumprir meta fiscal comprova Aprova a desoneração, mas alerta os investidores que a economia de Lula está raspando o tacho e isso leva muita desconfiança entre os investidores internacionais. Quem colocaria um dinheiro numa entidade que talvez não te pague? Vale para todos nós, os rentistas que têm o dinheirinho na poupança. Muito bem. Lula ontem foi fazer política com os indígenas Tupinambás e levou graves críticas, dizendo os tupinambás que Lula não está cumprindo com os compromissos que ele adotou para ser eleger. E aí, o Globo está dizendo, Lula critica o Congresso, ele passou a culpa para o Congresso em cerimônia de retorno do manto tupinambá. Essa era a, era a mensagem. E disse que os deputados, que o Congresso, comandado por Lira, que foi da Câmara dos Deputados, Diz que o compromisso dos deputados são com os grandes fazendeiros. O presidente afirmou que não imaginou que os parlamentares teriam coragem de derrubar o seu veto sobre o marco temporal. Nossa posição, claro, sempre foi a favor do marco temporal. É só raciocinar em cima. Mas ele continua fazendo política e disse é, para a Reuters, que se transmite para o mundo todo, que Lula, dois pontos... Minha posição sobre o marco temporal não mudou. Sou a favor dos povos indígenas. Aí depois ele complementa. Depois ele complementa. Dizendo, mas, como eu tenho minoria no Congresso, o povo votou a favor da oposição, eu tenho que negociar e tenho que cumprir a Constituição. 
E aí o mercado entendeu, tá bom, está fazendo política, está no palanque, mas os negócios vão continuar, ou seja, ele vai pagar a dívida. Por fim, olha essa manchete sobre os artistas que fizeram um L e desapareceram da mídia. Lula disse a eles, olha, os empresários brasileiros ainda não têm inteligência suficiente para entender a importância de se investir em cultura. Por isso, mais do que nunca, o nosso editorial de hoje, por favor, Gleitson, o título é No suor, no suor do teu rosto. O nosso editorialista lembra que no tempo do Papa Júlio II contratou o Michelangelo para pagar 3 mil ducados para pagar a Capela Sistina. Na sequência, um mecenas de Veneza contratou do Michelangelo uma obra, é, Agnolo Doni, e prometeu pagar 70 ducados. Chegando a obra, ele falou, não, 40 ducados. Michelangelo falou, não, 140. Aí o cara pagou 140. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer que a arte tem o seu valor de acordo com a acepção, com a recepção de quem a curte, usufrui da arte. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, os nossos artistas não precisam nem se apresentar ao público porque eles têm a vergonhosa, a escandalosa subvenção da lei Rouanet. E olha... Em 2003, diz o nosso editorial, que está no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, que os nossos artistas, muitos, entre aspas, receberam em projetos culturais abrigados na Lei Rouanet a bagatela de 16 bilhões de reais. E, nesse instante, nós estamos raspando o tacho, tirando o dinheiro do povo que está parado nos bancos para completar a meta fiscal. A incoerência é alarmante e o nosso editorial complementa. A arte tem que se sustentar sozinha, assim como todo ser humano tem que suar para o seu próprio sustento. É o que fazemos aqui no nosso Tempo e Dinheiro. Vamos em frente, Gleidson. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Oferece... O Tempo Hoje. Muito bem, Tempo e Dinheiro. Vamos agora às nossas manchetes de tempo. É, começamos com a primeira manchete. Essa sexta-feira será de muita chuva na maior parte do Rio Grande do Sul. Subiu, né? Foi subindo as chuvas. Aí vocês vão vendo aí é, as previsões de hoje das chuvas para sexta-feira. É, a temperatura vai ficar entre 16 e 20 graus, está chovendo. Sábado, entre nuvens, domingo também, a frente passa e vai para o Paraná. Uma informação importante é lá em cima, no Mato Grosso, Cuiabá. A Folha Max diz que sem chuvas há 148 dias, quase que seis meses, Cuiabá é tomada por fumaça e vivencia o caos. A última chuva em Cuiabá, mais conhecida como Cuiabrasa, foi no dia 18 de abril, lá na capital do Mato Grosso. Vamos mostrar o forecast que vai, é, porque nós temos, portanto, mais chuvas nesse domingo, dia 15, o forecast começa a mostrar a evolução do tempo. Olha aí, no dia 21 de setembro, a chuva começa a se espalhar. Mas aqui nós vamos ter uma dúvida, porque são vários os modelos com os quais nós contamos, a chuva estava bem mais espalhada nos mapas anteriores. Agora ela se concentra muito no Paraná, avança por São Paulo, mas o centro do Brasil não aparece novamente novas chuvas. Lembrando, tudo é previsão e o tempo é uma questão de evolução muito rápida. Bate um vento, muda a direção dos ventos. Muito bem, só que ontem... Confirmando esses mapas aí, vejam o Paraguai na divisa... Ah, sim, opa, claro. Do dia 21 a 29 de setembro, porém... Olha aqui a boa notícia que o Gleito está nos colocando. As chuvas começam a se aproximar conforme o Ronaldo Coutinho tem, vem dizendo. E olha, uma boa lembrança ali para o pessoal da Bolívia, né, do, do oeste do Amazonas, vai chover, vai apagar o fogo. O Coutinho já disse ontem que em 10 dias 
É, ninguém vai mais lembrar que houve incêndio no Amazonas, né? E aí só vão voltar a fazer política. Mas vejam o mapa do dia 21 a 29 de setembro, como as chuvas avançam pelo oeste, sabe, vindo da Amazônia, avançam pelo oeste de Mato Grosso, avançam também pela área do Cerrado Mineiro, área do café, deixando ali o Goiás, o Tocantins, o Matopiba, sem chuvas até o dia 29 de setembro, que está dentro da normalidade, o Coutinho vai explicar para vocês agora. Muito bem, e ontem as chuvas estão chegando, estão na divisa do Brasil com o Paraguai ou do Paraguai para o Brasil, onde tem muitos brasileiros plantando lá em Naranjito. Veja que chegou a chuva, mas não chegou legal, não. Chegou com muito granizo. Vejam aí. Olha a tela da horta que ficou de pedra. Você tá doido, cara. Dá uma olhada. Olha, cara. Meu Deus do céu. Olha a fumaça que sai. Gelo, cara. Tá louco. De manhãzinha a fumaça de, de fogo. Agora a fumaça de gelo. Tá louco. Boleiro de trigo no chão, cara. Trigo do vizinho aqui que já tá meio seco já. Vai. Você tá é doido. É. O que, que, que é pior? Sei lá. Né? Bom seria chuva plantadeira, calma, mas temos esse choque né, das temperaturas. Olha, São Paulo amanhã tende a ter o dia mais quente do ano, sábado, e com volta da chuva no domingo. Está é, previsto até aqui no Mato Dentro, na região aqui central de São Paulo para o norte, algo em torno de 4 milímetros, uma chuvinha, oba, que bom, vai baixar a temperatura. Vamos correr mais uma semana, no outro domingo começa a chover é, mais continuadamente aqui para nós, São Paulo, a partir do dia 22, conforme as previsões. Olha, vamos ali para o sul do Mato Grosso do Sul, lá em Rio Brilhante, onde o meu amigo João da Silva mandou um vídeo mostrando que, infelizmente, a fumaça das queimadas esquecidas pelo Lula, né, agora deu pânico, mas agora já era... Olha como é que está o Mato Grosso do Sul, na região de Rio Brilhante, o vídeo do meu amigo João da Silva. Bom dia, João Batista, Tempo e Dinheiro, Notícia Agrícola, todo mundo aí do Tempo e Dinheiro. Aqui é João da Silva, de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Agora já são seis e pouco, quase sete horas da manhã aqui no Mato Grosso do Sul. Olha a cara do nosso sol aí, não dá para ver o sol, rapaz. Tá parecendo que ele tá entrando agora. A boca tá escura por aqui no Mato Grosso do Sul. Mas, se Deus quiser, vai chover agora domingo para nós. Vai apagar essa, essa poeira que tá no ar. Um abraço. Tomara a Deus. Olha, assim, é, o Coutinho vem dizendo, o padrão climático está mudando e ele volta dentro do calendário. Não, não, não vai acontecer aquilo que aconteceu no passado. Querem ver? Vamos agora novamente ao Meteorologique, modelo da WT, WF, outro modelo. Vamos, não, não esse, é o, esse é o Sudeste, Gleitos. Vamos ao Brasil para a gente mostrar duas... Isso, muito bem. Eu, o Gleitos, dá uma avançadinha que isso daí nós já mostramos, mostramos na abertura. Eu quero pegar o acumulado de 45 dias, Gleitos, do dia 11... De 26 a 12 de 28, ó. 11, anteontem, anteontem, 11, até o dia 28, 45 dias. Vamos lá, Gleitson. Eu sei que são muitos mapas, mas você vai achar. Vamos começar pelo Brasil, depois a gente se concentra no Sudeste. Isso daí. Muito que bem. Olha a data, por favor. Pode ampliar, Gleitson. Ó, a, a data vai de 11 a 27 de outubro. 11 de setembro a 27 de outubro. O que, eu chamo, que deve, o que devemos chamar a atenção é na graduação de cores, ok? Olha o roxo aí, ó. em 45 dias nós vamos receber 200 milímetros nas áreas arrocheadas, principalmente no Amazonas, ok? É, ó, olha, vamos voltar, Gleitos, pode deixar a tela, veja o Rio Grande do Sul, vai amenizar, teremos áreas de muita chuva no Paraguai, Paraná, e depois, em 45 dias, 
a algo em torno de 125 milímetros para São Paulo, Minas Gerais, Goiás. Olha que mapa fantástico dos acumulados previstos. Previstos a partir de anteontem até o dia 28 de... No caso, é até o 27 de setembro. Eu tenho o 28. Até o 27 de outubro, desculpe. Até 27 de outubro. Portanto, 44 dias. Beleza? Olha como é que nós vamos ter. E tem chuvas até para o Nordeste. Pouca chuva também tem. Então, é um padrão climático fantástico. Daqui a pouco o, o, o Coutinho vai explicar bem. Vamos por outra data agora, Gleitson. De 12 a 28. Também Brasil. Depois eu vou dar um destaque para o Sudeste lá na hora do café. Mas vamos aqui, ó. 12 a 28, Gleitson. O mesmo mapa. É só achar. Eu sei. Não, não. Esse é o, esse é o Sudeste. Eu quero o Brasil. Senão a gente mostra para frente. Um só o segundo, ou é procurar muito mapa, o Gleitson está ali. Aí. Não, esse é, esse é o da meteorologia, que eu quero o acumulado 45 dias. Próximo. Vai ficar devendo? Tá bom. Então, é, confundiu tudo, mas lá com o Coutinho a gente revela. Enfim, vocês viram que em 45 dias a gente consegue antever uma situação de normalidade para a safra. Essa é a nossa manchete, esse é o nosso destaque. Vamos ao destaque do Notícias Agrícolas, Gleitson. Ó, frente atuando no sul do país deve trazer chuvas com volumes significativos para Santa Catarina e Paraná nos próximos dias. Previsão, porém, de chuvas irregulares do sudeste para cima e também para o centro-oeste a partir da metade de setembro está mudando. As precipitações devem atrasar, segundo informações dos notícias agrícolas ouvidas pelo IMET. Muito bom. Satélite da NOAA nesse instante, como é que nós estamos? Ó, as chuvas... Esse é em tempo real, Gleitson? Tempo real, passando ali por Santa Catarina, aí avança um pouco, ela se dissolve indo para o Atlântico, mas temos umidade no sul do país e com nebulosidade, nuvens, portanto, passando em várias partes do país, inclusive na divisa do Goiás com o Tocantins. Ok? Ok. Muito bem. Vamos agora à tela dos sete dias, os próximos sete dias do programa Cosmos do IMET. Vejam aí as chuvas de 14, sábado, portanto, subindo, o sábado para domingo no Paraná, da noite para o, o domingo pega bastante o Paraguai, o restante do país aberto, aí domingo, dia 15, chuva dentro do Paraná, portanto, confirmando a possibilidade de plantio, e aí no domingo à tarde, para segunda-feira, coisa fica braba, muita chuva no Paraná, muita chuva no litoral do Paraná, subindo a umidade na segunda-feira para São Paulo, deixando um pouquinho de umidade para nós aqui, mas na terça-feira toda a massa, essa nova massa, vai para o Atlântico, deixando umidade nos litorais do Rio de Janeiro, Espírito Santo, até o dia 18, quarta-feira que vem. Quinta-feira forma-se outra, olha lá, ela chegando pela Argentina, lá pelos Andes, e também chovendo em Santa Catarina no dia 19 da outra semana, que é quinta-feira, e aí ela vem uma grande massa se formando no dia 20. Lembrando que nós temos previsão garantida com mais assertividade por sete dias, então no dia 20, pode assistir essa tela aí, por favor, Gleitos, do dia 20, olha a segunda massa, que essa realmente a gente considera que é a chuva plantadeira, aquela que autoriza a garantia da safra 24, 25. Quer, vamos confirmar? Vamos confirmar com quem entende. Vamos ao Ronaldo Coutinho, da Clima Terra, no ar. Estamos aqui, ó, mudando o padrão. De 13 a 17, começa a mudar o padrão primeiro aqui no sul. Já tem chuva e trovada, como vocês podem ver aqui na imagem aqui do radar de Cimepá, tem esses pontinhos rosa aqui, inclusive com trovada com granizo. Aqui também, nesse outro radar, a gente vê aqui, ó, pega aqui o norte do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná, Santa Catarina. Só aqui em São Joaquim, na Climaterra, já deu mais de 50 milímetros. Então vamos ter o quê? Uma boa chuva aqui na metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, a notícia boa. Essa chuva aqui vai ser no fim de semana. São Paulo também. Essa chuva vem, começa amanhã aqui na parte oeste e sul de São Paulo, alguma coisinha hoje à noite, 
na capital paulista, entre a tarde e noite de sábado, tu vê que começa a chover no estado de São Paulo, no Mato Grosso Sul, excelente para primeiro apagar o fogo, melhorar a qualidade do ar e molhar. Para quem quer plantar no centro-sul do Mato Grosso Sul, Paraná e sul do Brasil, já dá para se fazer de agora para frente. São Paulo, ainda esperar mais um pouco, ali do finalzinho de setembro para frente. Aqui no Nordeste, aquelas chuvas normais, sol, nuvens e chuva no litoral, grande parte do Nordeste, pouco ou nenhuma chuva, dentro do padrão. Começa a melhorar aqui, ó, na parte oeste do Mato Grosso, algumas chuvas na parte fronteira com a Bolívia, divisa com Rondônia e Amazonas, pancadas isoladas em Rondônia, aqui também no Amazonas, Roraima, mas grande parte ainda do país, tempo seco. E melhora aqui, ó, até o dia 27, a chuva avança na direção do Pará, avança na direção da metade oeste do Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Acre, melhora mais a chuva aqui no sul, começa a melhorar ó, no centro-sul de São Paulo, oeste de São Paulo, só a parte centro-norte aqui fica ruim. Começam as primeiras chuvas aqui no café eh, mineiro, a região ali de Patrocínio, Coromandel, provavelmente do dia 19, 21 para frente, no sul de Minas já pode ter chuva entre 15 e 17 de, de setembro para frente, ou seja, segunda quinzena de setembro, a chuva vai vindo para o café também do, do país, entre a Mogiana, sul de Minas, também no Espírito Santo, sudoeste da Bahia, também tem uma chuva boa aqui no litoral, a chuva começa a avançar na direção é, de Minas Gerais, começa a aparecer chuva aqui na região de Goiás, aqui no Mato Grosso, também no leste, chuvas isoladas, então começa a mudar a chave da chuva no país. A partir dessa segunda quinzena e diante, a chuva começa a melhorar nesse sentido. Para o pessoal que quer plantar, essa região aqui do Mato Grosso, Goiás, norte do Mato Grosso do Sul, Minas e norte de São Paulo, provavelmente com mais segurança de entre 25 de setembro a 10 de outubro começa a ter um período de transição do período seco para o período úmido. Então, agora, final de setembro para frente, vai melhorando. Essa aqui é a anomalia do dia 20 a 27 de setembro. Tu vê que come, reduziu bastante. Antes estava aquele vermelhão aqui, começa a melhorar a situação. Vai se aproximando de outubro, melhora. Temperatura ainda continua até o dia 22, acima do normal, muito calor aqui no Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Goiás. Dá uma trégua, tudo vai esfriar aqui no sul, poderemos ter geada aqui na região de São Joaquim, topo de Santa Catarina, topo do Rio Grande do Sul, na campanha, nesse domingo, segunda e talvez terça, um pouquinho de cuidado para o pessoal da fruticultura, mas são áreas isoladas. Vai fazer um pouco, vai fazer frio em Curitiba, São Paulo, esfria em Campo Grande, esfria no Rio, entre domingo, segunda e terça. Aqui na região do Mato Grosso do Sul, fica bem fresquinho no fim de semana, dá um alívio. No sudoeste do Mato Grosso também ali, diminui o calor. São Paulo fica diminui o calor em boa parte de São Paulo nesse domingo, segunda-feira, então dá uma diminuída. Na média fica acima do normal, mas tem um período de frio no meio. E o mais importante é a chuva. Ela começa a vir com gosto agora na segunda quinzena de setembro e principalmente em outubro, que deve ser um mês muito bom, tanto para o setor elétrico quanto também para a parte da agricultura. E o pessoal pode acompanhar aqui. Ó. Todos esses detalhes estão aqui. Ó. Cone Sul, clima para o começo da safra, Amazônia com boas novas para o Nordeste. Da Climatéia, Ronaldo Coutinho. E Coutinho, além da gente ter essa tranquilidade para o plantio, o Coutinho acabou de dizer, até os reservatórios de energia elétrica vão ser beneficiados com a graça de Deus. Lembrando que as informações do Coutinho teve o apoio, oferecimento da Lotus Bio Soluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Bio Soluções, excelência em produtividade. Olha aqui, três destaques das mensagens que eu recebo aqui pelo YouTube do Timóteo Albrecht, lá de Ipameri, Goiás. Está calor, 34 graus, mas sem fumaça. Olha como as coisas estão mudando, a frente está passando. O Rafael Duarte, lá de Uruguaiana, lá de Viso com a Argentina, Rio Grande do Sul, já choveu agora esperando seca, imagine. Está esperando esfriar, esper, aliás, esperando esquentar o solo, dar acalmada na chuva para eles poderem implantar arroz lá em Uruguaiana. É, cuidado com o Lula, hein? Bom, enfim, outra informação. Rafael Taufer, de Passo Fundo, choveu hoje 35 milímetros e parece 
que vem mais chuvas. Por enquanto, no Brasil, nós temos o radar mostrando vários pontos de incêndio no Brasil. Mas vários é eufemismo. É muito incêndio de vários pontos. Vejam as concentrações. Até vou segurar um pouquinho. Tem em São Paulo, claro. Tem no Paraguai. Tem muito lá na Bolívia. Mas também, também tem no centro, centro do Brasil. É bom todo, todos os nossos telespectadores saberem que os radares estão te vigiando, cara. Não pense que você vai botar o um foguinho e vai ficar por isso mesmo. Agora, sempre lembrando também, tem que ter, fora as questões do caboclo, do índio, que faz né, ó, aqueles incêndios para replantar em cima, porque não tem adubo, enfim, para fazer a caça, aquela coisa toda que todos sabem, os honestos sabem, tem também os incêndios espontâneos. O que não dá para aceitar é covardia e hipocrisia de jornalistas canalhas que ficam apontando o dedo para a agricultura. Eles querem, na verdade, que os preços subam e os pobres paguem mais pelo seu alimento do dia a dia. E não podemos esquecer que Lula sabia, porque foi avisado, tem documentos, é, a, desde o começo do ano, desde o começo do ano, ele sabia que isso poderia acontecer. Mas sabe como é que é? É melhor ficar no palanque e apontar os dedos para os outros, mas nós temos que registrar. Muito bem, vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco, Vlamir Brandalize acompanhando os novos preços da soja depois do relatório de ontem do SDA. A soja está a 10,05, só para vocês saberem o primeiro vencimento em tempo real. É um instante só. Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Com a Inovipab, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na Inovipab para você saber seus custos. Registre as ofertas na Inovipab para acompanhar seu lucro. Inovipab. A ferramenta do produtor rural. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. A marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show, é show demais. É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana. Coração brasileiro. Esse é bruto, hein? A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com os sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes semeando o agronegócio do futuro. de volta com vocês nessa edição do Tempo e Dinheiro, 13 de setembro, sexta-feira, hein? Tô vestido a caráter, hein? Vamos ver como é que tá o Vlamir. O Vlamir tá lá em Marechal Cândido Rondon, oeste do Paraná, mas antes de chamá-lo, vamos contextualizar, vamos mostrar os preços. A soja, eita, eita, olha o gráfico. Descendo, chegou a 10,20, 10,04 agora, eita. Perdendo 700 em média, recuando 0,68% em relação à abertura do mercado, que foi ontem, às 9 da noite, agora 10,04. O gráfico mostra isso. Eita! Vamos ver agora como é que está a Bolsa de Chicago. Tem delay, mas mostra os quatro vencimentos. No vermelho. Então tá. Setembro saiu da tela. Agora os negócios estão para novembro para frente. Novembro, 10 dólares a 6. Janeiro, 10,24,50. Março, 10 dólares e 38 são os preços mundiais. 
planetários negociados na Bolsa de Chicago, a CME. Na B3, que é contrato espelho de Chicago, em dólares por saca de 60 quilos, novembro, 22 dólares e 18, leve queda de 0,49, mas o janeiro subindo ainda. Hein? O último contrato saiu às 11 horas, a 22,75 dólares por saca, base Porto de Paranaguá. O Gleidson, de chamar o, 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 o Vlamir, deixa eu ver o dólar. Dólar em queda também, hum, 5,54. Muito bem, vamos a quem entende. Vamos a Marechal Cândido Rondon, onde está Vlamir Blandalize, com as notícias da soja no ar. Notícias da soja, com Vlamir Blandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Flamir Brandalize, muito boa tarde, Marechal Cândido Rondon, Oeste do Paraná, ouvi ao fundo, Canarinhos da Terra. É, exatamente, tem canarinho cantando aqui por fora. Que beleza, que bom. Estamos ao vivo. Flamir Brandalize, ontem você ficou surpreendentemente feliz com o relatório do USDA mostrando que não veio tanta soja quanto se imaginava, mas veio. Aí o mercado ficou feliz, pá, 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 foi à noite, chegou até 10 e 20 Agora, 10.04, o Gleitz vai mostrar e a gente vai falando, ele vai acompanhando os preços. O que houve e o que há, Dom Vlamir? Olha, João, hoje o fator importante é a questão que eles estão olhando o Brasil, tem muita gente plantando a todo vapor hoje aqui. Eu estou aqui numa região agrícola tradicional, no oeste do Paraná. As máquinas estão no campo, João, e o pessoal acreditando que a chuva vai chegar no fim de semana, João. Então... Isso está fazendo um peso mesmo lá em Chicago, num dia que novamente o pessoal esperava pela China aí voltando a comprar e não está, né? Então o mercado de demanda muito calmo e a condição de o Brasil começar a plantar e as chuvas entrarem servindo de apelo negativo, né? E já se fala hoje que os Estados Unidos estaria com quase 4% colhido também. Então, colheita americana e plantio, isso a gente já vinha falando antes, que seria um fator que ia pressionar o limitar alta, né? Ontem ele cresceu, hoje ele está caindo. É aquele eletrocardiograma, João. Ele vai continuar esse eletrocardiograma, mesmo tendo um fator muito forte hoje, que é o trigo, aí com indicativos que a Rússia vai exportar menos trigo hoje, esse ano. E mercado do trigo tentando aí novas altas, João. O trigo segue a escalada dele, que é uma escalada autista, né? Não vai ter trigo para atender a demanda. E a soja não, a soja tem soja, então ela vai ficar nessa gangora, um dia para cima, um dia para baixo. Tá, a gente sabe que o mercado é planetário, o pessoal anda sempre com o dedo no gatilho, mas também tem algumas notícias que são tão impactantes que precisa todo mundo conversar um pouquinho com o outro e tal. Eu estou falando, não sei se você recebeu aí, não sei, não sei se houve tempo para você é, refletir, saiu uma notícia agora há pouco na Reuters, não sei se o Davi tem o título para a gente mostrar, Estados Unidos impõe aumentos acentuados em tarifas da China, com esses aumentos vigorando a partir de 27 de setembro. O representante de comércio dos Estados Unidos disse que muitas das tarifas, incluindo taxa de 100% sobre os veículos elétricos chineses, 50% sobre células solares, 25% de tarifa acima sobre aço, alumínio, Baterias para veículos elétricos e minerais importantes. Olha a manchete aí. É, tudo isso vai entrar em vigor 27 de setembro. Mais um pouquinho de informação. Ah, ah, os ajustes às tarifas punitivas da, seis, da sessão 361 sobre 18 bilhões de dólares em mercadorias que haviam sido anunciadas em maio pelo presidente eram considerados mínimos, desconsiderar os pedidos da indústria automobilística, etc. E tal. E o que me chamou a atenção aí que é, é a determinação dos representantes mostra que tarifa de 50% de semicomputadores chineses inclui duas novas categorias policílicos usados em painéis solares e wafers de chips de silício é, deve começar em 25, mas essas punições de 100% sobre os carros e minerais importantes daqui a duas semanas. É uma gôndola, tudo que vai e volta. Haverá reação chinesa, com certeza, Vlamir Brandalize? 
Olha, João, tem três pontos importantes para a gente comentar aqui nessa informação aí, né? Primeiro que os Estados Unidos está impondo essas tarifas, vai aumentar a inflação americana. Porque os produtos vão ficar mais caros nos Estados Unidos, né? Porque as empresas americanas, elas têm que controlar valores e às vezes vender até abaixo do custo os carros delas, né? Os carros elétricos, todo esse sistema de placas solares, isso vai impactar em aumento de custo de inflação americana. No lado chinês, a primeira reação que vai ser, ela vai buscar novos mercados para esses produtos deles, isso vai nos beneficiar, que eles vão tentar entrar no nosso mercado, provavelmente, isso é benéfico para nós termos mais placa solar, para ter carro elétrico, vai chegar mais competitivo, isso é um fator aí que deve assustar o setor da indústria brasileira também, que os carros elétricos chineses vão chegar mais barato, porque eles vão continuar produzindo. Isso é, é indiscutível, João, porque a escala deles é gigante. E outro fator que ajuda o setor do agro, que provavelmente eles vão dar preferência de comprar soja, é, milho, carnes brasileiras. Isso nós vamos ter benefício no caso da soja. Não vai impactar Chicago, mas vai impactar principalmente prêmios, né? ajuda no prêmio. Né? Então, dá para ver que os prêmios seguem muito fortes, aí o prêmio até o final do ano, e os prêmios futuros, pelo menos, pararam de cair. Então, já é um bom sinal, né, João, para aquele que ainda não fez prêmio futuro, talvez nos próximos 30, 40 dias, apareça a oportunidade que o mercado se abra até o melhor para os prêmios futuros. Então, é três situações. Inflação americana vai aumentar porque eles vendem mais barato, e daí o tirou mais barato, o vendedor local fica com o privilégio, vai cobrar mais caro, essa é a regra de mercado mais fechado. O segundo vem aí dessa questão de nós termos oportunidades de comprar mais placas e mais computadores, toda essa parte tecnológica, além dos carros mais baratos, e nós podermos exportar mais com prêmios melhores. Então, para nós é bom. Quanto mais os americanos criarem obstáculos para a China, melhor será para nós. Viu? Eu acho que tudo que eles criarem de barreiras é ruim para eles. né? Então, para nós, eu acho que é uma notícia boa. Só para completar, eu acho que me chamou mais atenção o tal da, dos, do, das tarifas sobre minerais importantes. Falei, vixe... <risos> Aí, bom, enfim... É, minerais lembrando... importantes é que ele vai em consideração. É, a, a Rússia é o segundo maior exportador mundial de ureia. Então... Ele coloca a tarifa, tarifa lá, o americano vai ficar mais caro a ureia, que ele vai dar uma preferência da ureia regional, ureia canadense, ureia de outros fornecedores. E nós temos a vantagem que talvez a, essa, esse produto que iria lá, não só a ureia, como outros fertilizantes mais nobres que eles fazem, ou químicos, para nós é uma notícia boa. É notícia boa porque nós temos que continuar crescendo e precisamos de ter fertilizantes defensivos com preços justos, né, João? Não, não, eu não falo barato, tem que ser preço justo que consiga produzir e ganhar dinheiro e o, o vendedor continuar ganhando dinheiro. Todo mundo ganhando é o, é o, é o, é a notícia, é o fator mais importante. Agora, outra eu, notícia tão importante, são três, hein? Segunda mais importante. Tem muita gente que acha que o mundo é, gira em torno do umbigo. Não, minha plantação de soja aqui, de cana. Tá? Escute aqui, ó, olha essa. A União Europeia exige, porque exige, que aquela lei, aquela punição contra, entre aspas, desmatamento do Brasil entre em vigor. São vários os grupos atingidos pela União Europeia. Lembrando que o café, a União Europeia é o nosso maior comprador. Então tem carne bovina, bloqueio sobre exportações de fêmeas, carne de fêmeas, cacau, café, óleo de palma, borracha, madeira e soja, Dom Vlamir. É, a União Europeia hoje ela tem um peso pequeno já, se a gente olhar o global do agro, né? Porque hoje a China sozinha ela é muitas vezes maior do que a União Europeia. Mas ela, certamente, sabe quando ela faz isso, João? Ela acaba inflacionando outros mercados. Ela inflaciona o mercado da, lá da, do, dos produtos exportados do Canadá, dos Estados Unidos, principalmente, por exemplo, se você pensar na carne lá da Austrália, é, a carne que sai do Paraguai, da Argentina, alguma coisa que vai para a União Europeia, porque daí eles sentem que eles vão ficar como fornecedores e o Brasil não, e automaticamente eles puxam o valor, né? puxam o preço. 
e a gente consegue competir mais forte ainda em mercados que a gente já está, né? Então, eu não ah. acho que a União Europeia seja um peso importante, não, João, porque o mercado da União Europeia ele está muito estável aí há muito tempo, né? E temos outros mercados crescentes, né? Pouca gente fala da Índia, mas a Índia vem com uma agressividade aí agora nos próximos anos como compradora. E eu vou falar do agro, né? Que é o nosso negócio no agro ela vai vir muito forte comprando aí meio tudo no agro e que nem você citou o café da Europa né o mercado hoje chinês ele está puxando a demanda de café gigantesca e já já nós vamos ver o indiano tomando café as cafeterias se abrindo em todo que é lugar na Índia porque a Índia também tem um crescimento econômico cre... forte né muito acima da média mundial é, então temos espaço para outros lugares né e... Então, acho que não é problema, não. Esse não é um problema é, grave. Ele é momentâneo, mas ele, ele já se dissipa. É mais um pepino para a União Europeia, João. Estão falando de dois casos. A União Europeia tem a recessão e ela fazendo isso vai aumentar a inflação, porque ela vai ter que comprar de outros mais caro. É, 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 a resumo é isso. Tá. E, por fim, o terceiro detalhe é a, é a guerra da Rússia com a Ucrânia, a manchete de hoje que nós abrimos as notícias internacionais, dizendo que a OTAN está muito preocupada, pois um país membro da OTAN, que foi a Romênia, teve um navio graneleiro atingido pela Rússia nessa guerra com a Ucrânia. A Ucrânia disse que a Rússia atingiu um navio graneleiro. O pau está quebrando e está aumentando novamente a intensidade da guerra. Quais são as consequências para a geopolítica e para nós brasileiros? Olha, já o impacto maior desse aí é que que tudo isso reflete em custo maior de frete, né? Então ele acaba refletindo para todo mundo, né? O frete fica mais caro, que todo navio que é atingido no mercado, no mar, em lugar qualquer, ele acaba aumentando o custo do frete e o seguro, principalmente o custo do seguro do, do, do navio e das cargas, em geral, nível global. Então, com fretes mais caros, aí ele reflete para tudo, né? Nós vamos comprar produtos que vai vir via navio, certamente o frete vai ficar um pouco mais caro. E a gente vai vender, certamente o comprador vai pagar um frete mais caro. Mas o fator importante é a Rússia. É, esse aí está a notícia, a guerra, que nem você sempre fala, né? Então, a notícia de um lado e do outro, você não sabe né, quem é a verdade ou não. Mas, mas que tem algum um problema, tem, né? Porque é, de, provavelmente é um navio que não iria para a Índia, não ia, vai para a China nem para o Irã, né? Porque navios que estão com esses destinos a Rússia está fazendo segurança. Navio para outros destinos, aí já fica mar aberto com risco, né? Então, é, é a guerra. A guerra, certamente, ela acaba refletindo positivamente nas cotações, né? Porque um dos fatores de alta do trigo também é esse rolo todo em que nós temos aí a Rússia, o maior exportador mundial de trigo, né? Então, ela vendeu muito mais do que era previsto e já se, se fala que ela vai ter que cortar aí 10, 12 milhões de toneladas nas exportações nesse novo ano, né? E no mercado esse ano não tem fornecedor para esse volume, não. Tá. E os canarinhos aí estão cantando violentamente, é, certamente te homenageando pela sua brilhante informação. A gente, tem que, a gente se sente obrigado a fazer esse contexto um pouco longo para mostrar para os nossos amigos produtores que o mundo não é plano, que nós somos uma pequena aldeia dentro do planeta, que o seu preço recebe informações de todos os lados, variam para cima e para baixo, e a recomendação que a gente sempre fala, insiste, é manter o valor do seu produto preso, garantido, contra a baixa, deixando o produto físico livre para você negociar quando der a melhor margem para você. Quando? Ah, só você sabe. O importante é você não deixar o bicho cair. Lami Brandaliz, resuma para a gente a situação então da soja e vamos avançar. Olha, João, soja fechando uma semana, vamos dizer assim, mais calma, o USDA passou, o USDA não trouxe estrago efetivamente para a soja, né? foi um, um relatório até levemente autista no caso da soja, né? ele trouxe um número até interessante, mas é uma semana que vai fechando calma, hoje nós estamos aí com mais ou menos 108 mil, 108,2 milhões de toneladas negociadas, tem mais ou menos 40, 39 milhões e 800 ainda para negociar. O ritmo dos negócios andou, mas andou a menos que as semanas anteriores. Safra nova tem mais ou menos 23% dela negociada nesse momento. 
está um pouco abaixo do normal, mas também houve negócio. E o produtor está aproveitando esses momentos que dá pico. Né? Hoje, por exemplo, ainda está dentro de um nível bastante razoável, teve negócios ainda, não foram muitos. E o produtor vem aproveitando, mas hoje o produtor, para fechar, ele está mais interessado no clima, nas chuvas, do que em fazer novos negócios. Eles apontam aí que ele volta a negociar a safra nova se realmente chover nesses próximos dias, João. Daí o pessoal trabalha com mais tranquilidade. Sim. Vossa Senhoria me ameaçou, e a mim e ao Coutinho, dizendo se não chover, é melhor você fechar a porta. Ok. E se chover? O <risos> que, que eu ganho com se isso? Uma paçoquinha? Se chover, se chover eles que vão ter que pagar uma paçoquinha. O... Oh... Os produtores ah, aqui de Marechal Guarulhos Rondon estavam falando, avisa o João que ele está prometendo a chuva, tem que fazer, trazer a chuva, oh, e todo oh, mundo está oh, com Gleito. as máquinas da roça aí. Gleitos, eu vou mostrar para o Vlamir o acumulado das chuvas para os próximos 45 dias. Olha como o padrão mudou. Dá para mostrar, Gleitos? Achou aí ou não? Mostra aquele que a gente mostrou, que foi do dia 11, 11 de setembro a... 27 de outubro, 45 dias. Conseguiu achar aí, Gleito? Sim ou não? Coitado do Gleito. Você <risos> jogou a batata quente lá em cima Não, é, é, o cara está sozinho ali, eu vou mudando o roteiro, ele fala, meu Deus do céu. Isso daí, vamos ver, enche a tela esse daí. Esse daí é da Meteorologix. Esse daí vai até o dia 27 de setembro. Eu tinha um acumulado para 45 dias, mas vou ficar por aí, né? Até o dia 27, olha o que vai acontecer. Olha como espalha a umidade... Não autorizo, o Coutinho falou, olha, para vocês aí do Centro-Oeste, Leste de Mato Grosso, tal, melhor esperar a chuva se confirmar para outubro. Agora, olha o seu Paraná aí, eu vou ganhar a paçoquinha, hein, Vladimir? É, exatamente, o pessoal aqui comentando, não é só paçoquinha não, ele manda aquele pote de paçoquinha, João. Ah, tá bom, tá bom, já ficou melhor. Ok, Vlamir, nós temos muita coisa, o chefe está desesperado, porque o tempo já estourou, mas eu queria te homenagear, ontem nós não mostramos Maringá, mostraremos em outra oportunidade, mas pelo menos vamos para Cândido Rondon, onde também eles lá têm, além de soja, plantio de soja, plantio de milho, o plantio de mandioca. Veja o vídeo do, do Vlamir lá em Cândido Rondon. Olá pessoal do Tempo Dinheiro, João Batista, estamos aqui ontem, nós estávamos em Maringá, hoje estamos em Marechal Cândido Rondon, localização alemã, aqui na região tradicional do passeio, estamos aqui numa região aqui, ó. isso aqui é plantação de mandioca, é uma região tradicional da produção de, de amito de mandioca, né? de fécula, tem colar aí, aqui faz man... mandioca. O pessoal está apontando aqui também que a mandioca está sentindo a seca, esse calorão extremo. Dá para ver aqui, ó, pouca folha na mandioca. Ela perdeu muita folha aí com esses calores extremos. Eles apontam que talvez vai perder, tem perda de produtividade aqui embaixo, né? Então é plantação de mandioca, é uma coisa que tem em comum. Que o, o Paraná é o maior produtor de, de, de farinha, de mandioca do país. E essa seca extrema vai diminuir a oferta aí. No mercado brasileiro, tô aqui, ó, mandioca, mais um produto, um abraço. Sim, só para lembrando que pão de queijo, na verdade, é pão de mandioca, certo, Dom Flamir? Exatamente, o pão de queijo é feito com, com, com amido de mandioca. Pronto. Flamir, fecha a soja, sexta-feira, qual é o prognóstico, qual é a expectativa para a semana que vem? Olha, João, não acredito em muita alteração, mas semana que vem, se realmente chover no fim de semana, é bem possível que nós perdemos aí 10 pontos, 15 pontos nos próximos pregões, João, porque vai aparecer na segunda-feira, no final do dia, com o relatório do USDA, uh, colheita americana andando, provavelmente acima da média histórica, e também plantio andando no Brasil. É bem provável que vai acontecer isso aí. Muito que bem. Então vamos fechar a soja. É, lembrando que as cotações, os prêmios já estão lá no nosso clube, põe aí de novo, só para dar o telefone para quem está nos, nos ouvindo, seja assinante do clube, 19998132915. Agora sim, vamos para o milho, oferecimento da ferramenta e nove pab no ar, Gleitson. Notícias do milho. Oferecimento e nove pab. A ferramenta do produtor rural. 
Sim, preços do milho dos Estados Unidos, olha que coisa interessante. Enquanto houve ontem a informação que se plantaria mais milho, os preços caíram, hoje se recuperam. O setembro está saindo a 3,94 dólares, com alta de 7,75, mas os negócios estão para dezembro para frente, a 4,09, alta de 3, março 4,27, maio 4,37,50. Enquanto que o milho aqui no Brasil, na B3, depois do USDA de ontem, mais ou menos, setembro no vermelho, 0,14 a 63,71, mas o novembro, 67,53 e o janeiro, conforme disse o Vlamir Brandalice, que devia, devia ganhar também uma paçoca todo dia por essas informações preciosas, o janeiro a R$ 70,35, alta de 0,79%, o Gleides põe também em tempo real, enquanto o Vlamir disseca o milho. Olha, João, o milho, aí, até o Gleides colocou, é bom eu colocar essa tabela, porque pela manhã até o petróleo estava mais alto, né? É, hoje o milho está crescendo lá em Chicago por dois fatores, né? O petróleo segue escalada, né? Andou raspando 70 dólares aí ó, pela manhã. O trigo em alta aí quase trabalhou de manhã mais de 2%, agora 1,7%. E isso dá fôlego para o milho. Então, basicamente, o milho, mesmo estando colheita americana ele já traz um reflexo de bom fundamento, né? porque o USDA passou já. Mas o que o USDA deixou ontem, que é que a gente eleva em consideração e analisa, é que a oferta, a produção mundial, mesmo com otimismo do USDA de safra é, americana, de safra da América do Sul, safra do restante do mundo, ele já é uma produção para 2024, 2025, menor que o consumo. Então... É um ponto positivo. E o trigo, certamente, seguindo a escalada, ele está ajudando o milho. Então, basicamente, é essa posição. E que na B3 ele já estabeleceu ali os R$ 70,00 em diante no janeiro, firmou, né? Como a gente tinha comentado no começo de semana, que ele ia passar dos 70, estava 69, passou. E aqui a gente não, não vê outra diferença. Ele vai subindo pela escada, porque a cada semana que passar, nós vamos ter menor oferta interna. Disputa do milho na exportação, setor de ração, etanol, e o mercado segue estabilizado na linha positiva, né? Ele daqui para um pouco, sobe, para um pouco, sobe. É aquele subir pela escada. O milho segue essa, essa linha, João. E pessoal que plantou aí no sul, sudoeste do Paraná, ele está sofrendo com esse calor. Se não vier chuvas agora nesse final de semana, vai ter muito milho assim. mal aí, João. Não fala assim. Cara, você é um homem de ciência, olha as previsões, vai chover muito no Paraná, eu vou querer ganhar uma paçoquinha, hein? É, a paçoca vai chegar, João, eu também cheguei aqui, o tempo estava parecendo que aqui já é de com o Paraguai, né? Eu achei, não, vai chover à noite, mas amanheceu igual ontem, o tempo, tá aqui a fumaceira, tá fechado, calor, mas tem que chegar a chuva aí, porque aqui, em tudo que é lugar eu vi aqui, todo mundo tá no campo plantando, João, o pessoal... Todo mundo acreditando que Bom. a ciência vai fazer a chuva chegar aí dentro do que é previsto, e eu acredito que vai dar, semana que vem está todo mundo tranquilo Ai, e você é cheio de paçoca aí. Ai, meu Deus do céu. Ai, minhas paçocas aqui em dólar, hein, pessoal? Vamos lá, então, agora. <risos> Preço do milho hoje no Brasil? Olha, o mercado do milho hoje vai fechando uma semana, vamos dizer assim, entre um e dois reais melhor que o começo da semana. Vamos pegar Paranaguá, 64, 65, aí roda o curto prazo aí, setembro, outubro, 64, 65 é São Francisco, Santos paga até 66 no outubro com novembro, é, Porto também subindo na média de um real, como também o nível de mercado de lotes para a indústria, ele também está melhorando. O pessoal reclama que, conversando com muito produtor que é vinculado a cooperativas, o estado do Paraná é um estado é, muito forte das cooperativas, que as cooperativas não mudaram muito, a grande questão é que as cooperativas também elas têm que sentir que o mercado todo vai, né? Porque se ela começar a pagar mais e o mercado não for, ela acaba pagando mais do que o mercado vale. Então, é possível que na semana que vem as cooperativas já comecem a pagar um pouquinho melhor também, porque a semana vai fechando com o milho um pouquinho mais valorizado. Muito bem, sexta-feira, sextou o Dom Vlamir. Então, com base nas informações da Brandalize Consultoria... Notícias do arroz com o Vlamir Brandalize. O arroz, a boa notícia é que os produtores gaúchos começaram a plantar, né, João? Essa semana já teve plantio, ali plantio ali naquela região do Uruguaiana. O produtor de arroz está animado com a safra, muito otimista esse ano. 
as condições desse ano estão muito melhores do que teve nos últimos dois anos, tem água nos mananciais gaúchos, que é o maior produtor brasileiro, é, as cotações, apesar de ser uma semana de estabilidade, de 118 a 126 reais ali no mercado gaúcho, ele está otimista, porque o produtor a 120 acima, ele acha que é vantajoso o arroz, ele está negociando, teve negócios, o arroz nos demais estados centrais aí vai de 135 até 160, teve negócio em Goiás, ou seja, o mercado arroz segue com cotação boa ao produtor e uma semana, vamos dizer assim, de estabilidade ao produtor, mercado de lote, mercado de beneficiado no varejo, ele teve uma leve melhora, né? porque nas semanas anteriores, até no final de agosto, nós tínhamos muita promoção, abaixo de R$ 25,00 o pacote 5 kg na gôndola. Agora as promoções estão variando aí de 26 a 29 e marcas conhecidas hoje no varejo, ela está de 30 a 35 reais, 37 reais em marcas nobres, 38. Mercado do arroz deu uma, uma melhorada a nível de varejo para o setor industrial, porque o setor industrial alega que ele houve um avanço das cotações em agosto no arroz, em casca, e ainda não tinha conseguido repassar o varejo. Agora o pessoal está repassando o varejo, o consumidor está pagando, em média, aí, um R$ 1,00, ah, de 50 centavos a um R$ 1,00 a mais por quilograma nessa semana do que pagava na semana passada. É, é possível que ainda suba um pouquinho mais no mês de setembro. E o casca ainda tem fôlego para subir um pouquinho mais também em setembro, outubro, que são dois meses importantes de demanda e de busca de arroz. Mas não tem falta de arroz, o produtor vai animado. Eu tenho conversado com os arrozeiros, o pessoal... Ah, a ponta é que vai crescer a área, eu acredito em uns 5% a mais de área plantada, vamos aumentar talvez mais de um milhão de toneladas na produção, vamos ter arroz no ano que vem para demanda interna, para exportação, é um setor que tem que deixar livre, não incomodar o produtor, o governo não pode meter o dedo aí para atrapalhar o produtor, João, porque é um segmento muito eficiente, o arroz brasileiro continua sendo o mais barato do mundo, se a gente levar em consideração a qualidade do produto que está no varejo, tem que deixar trabalhar assim, e vai continuar, tranquilo, a semana que vem talvez uma leve pressão de alta pode ter, mas não, não, não espero nem corrida autista e nem queda de arroz, o mercado é aquele, cresce um pouquinho, para alguns dias, cresce mais um pouquinho, esse é o ritmo que o arroz deve seguir aí nesses próximos dois meses. Dom Volemir, só para acentuar, portanto, um quilo de arroz, seis, sete reais. Seis, seis sete reais, aí é mais ou Quanto? menos esses níveis. Um quilo de arroz alimenta quantas pessoas? Ah, um quilo de arroz aí, ontem o pessoal fez aqui para nós um, um risoto, não era para muito, mas eram as 12 pessoas. 12 pessoas que nós jantamos, eles usaram um quilo de arroz, mais o frango, mais as coisas, alimentou 12 pessoas. Sete, sete reais da... 50, 50 centavos por refeição, viu? É, a falta de informação é que assola o Brasil, não só as saúvas. Agora, para encerrar, o chefe está bravo, hein? Para encerrar, mercado de feijão com o Flamengo. Sexta-feira, sexto, João Batista. Vamos lá. É, mercado de feijão vai fechando uma semana aí. Ele, ele vinha em crescimento, deu uma acalmada, vamos dizer assim. Não, eu não vi crescimento nos valores, e sim consolidação de valores. É uma pouca pressão de venda, o produtor deu uma segurada nas vendas agora essa semana. Então, feijão carioca, começa no mínimo aí uns 200 reais aí na linha do 7 e vai até níveis acima de 300 aí no feijão tipo 9, 9,5. Então, variando de 200 a 320 reais na linha do carioca. O comercial aí, esse que está na maior parte das marcas na gôndola, 230, 240, 250, 260 reais. Na gôndola ainda tem muito feijão em promoção barato. Tem feijão abaixo de R$ 5,00 na gôndola, João. Então, vai limpar esse feijão, porque a dona de casa está levando mais feijão. Vai comprar mais feijão agora, nessas, nessas, nesse começo de, de setembro, até a, a metade. Vai comprar, vai ter reposição. Então, isso dá uma tranquilidade para o setor, que vai manter os níveis. E vamos ter vazio de oferta de feijão nesses próximos 60 dias. É, eu estava conversando com o nosso amigo Sidney Fux, ele plantou feijão esses dias, tava, não evoluiu, hoje é, ontem, é hoje ele estava plantando feijão, se não me engano, novamente, ali na região de Mamborê, que é um feijão que está indo para o campo agora, né? porque agora que vem a chuva. E é um feijão que vai chegar lá, provavelmente, lá no mês de novembro em diante. Então, 
Então, vamos continuar com o vazio. E o preto não tem preto no mercado. Quem tem preto está segurando o feijão preto. Hoje varia de 300 a 400 reais e o pouco que aparece de feijão preto aí, um ou outro pivô que ainda está colhendo agora tardio, eles estão sendo buscados aí para usar como semente do plantio que está acontecendo agora no sul do Brasil. É, vai plantar Santa Catarina, Paraná, sul do Paraná, que planta feijão agora nesse momento também, porque também o clima não estava ajudando. Um plantio um pouco mais atrasado, mas o pessoal correndo atrás de semente de feijão, e no caso do preto também, e ele estava mais valorizado que o carioca, né? O feijão preto segue firme, feijoada do feijão preto de 6 a 7, 8 reais o quilo. E deve subir um pouquinho mais aí na, nas reposições do final do mês. Se você quer comprar um feijão um pouco mais barato, compra essa semana, esse fim de semana. Provavelmente semana que vem vai pagar um pouquinho mais caro. Aqui na minha casa, na sua e lá no Palácio do Planalto, no Alvorada, quantas pessoas comem um quilo de feijão? Ah, se você fizer uma feijoada com um quilo de feijão, é também no mínimo umas 10 pessoas aí, tranquilo, 10, 12 pessoas dá para consumir é, esse volume aí. Você pega aí, é, o produtor me falou hoje que tinha feijão carioca em promoção a 4,99 no varejo aqui de Marechal Condor Rondon. Então, a 5 reais, 5 reais, 12 pessoas, 40 centavos por pessoa. Se gasta 40 centavos no feijão, ou menos, talvez até mais, 15 pessoas consigam fazer com um quilo de feijão. Então, você gasta 30 centavos de feijão, mais 50 centavos de arroz, então você gastou aí é, 80 centavos. Você vai colocar mais um ovo no meio, que fica bom, né, João? Um, o, um ovo hoje está em torno de uns 6 reais, 7 a dúzia, então mais uns 50 centavos. Então, com um real e... E 30, você gasta a matéria-prima. Daí, pegando mais o gasto de energia, o óleo, a coisa lá. Vamos chutar dois reais aí, você, você faz um arroz, feijão e um ovo, né? Fora o Lula. Só para encerrar, vai. Daniel Gissen, fala do rajado. Quanto custa o rajado? Ah, está escasso. Ninguém tem isso aí, ô João. Eu, eu tenho visto falar em feijão rajado de 350 a 450 e até acima aí já me falaram, porque... Ele é negócio a negócio e o vendedor que está fazendo o preço, João. O pessoal me falou, ó, rajado, o vendedor que tem pede e o pessoal paga. É isso que eu vi aí que o pessoal me comentou. Porque não está tendo muito negócio, não tem oferta. É, presta atenção no Marcelo Líderes, ele sempre insiste para você fazer feijão de cores. Dom Vladimir, Deus te abençoe, os canarinhos deram um sossego aí para ti. Vamos em frente em Marechal Cândido Rondon. Bom retorno para cá. É isso aí, João Batista. Estamos aqui, queremos. Amanhã nós voltamos para Curitiba e queremos levar uma chuva daqui para lá também amanhã. E chover desse Brasil afora aí para que venha uma grande safra, João. Que depois a gente ajuda o produtor a negociar na hora dos cavalinhos encilhados. Bom final de semana, até segunda-feira. E não esqueçam da minha paçoca em dólares. Alô, Vlamir, vamos em frente. Muito bem, deixa eu devolver aqui o programa pro, pro Sérgio Braga, porque ele tem os preços dos hortifrutos, depois vamos ouvir o Maurício Bellinello sobre toda essa confusão de informações desta sexta-feira. Sérgio Braga, preço dos hortifrutos. É, vamos lá, vamos aproveitar, vamos acompanhar todas as informações, porque agora é hora das notícias dos hortifrutos. Vamos lá, Gleison. Bom, vamos direto já na tela, colocando as informações, enchendo a tela, o leite, a média do estado do Rio de Janeiro, litro, na última apuração feita pelo CP, R$ 2,61 mais 91. A batata, padrão ágata especial, saco de 25 quilos em Tapetininga, aqui no interior de São Paulo, ao beneficiador, R$ 91. Reais. Cenoura, inverno suja, o produtor em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, a caixa com 20 quilos, exatamente 20 quilos, R$ 9,20. Tomate no atacado, salada, salada longa vida 2A, a caixa aberta em venda nova do imigrante a R$ 40,00. E a, a uva Niágara, o quilo a R$ 6,75 em Jales, no interior de São Paulo. João Batista Olive. Daqui a pouco você volta com os preços do café, Sérgio Braga. Mas agora vamos saber o que está acontecendo no mundo das commodities. Tem gente que fica assistindo, tem gente que ah, não dá bola, mas não é comigo, é com você. Então vamos a quem entende, vamos ao professor de commodities, Maurício Bellinello. Mercado de commodities no ar, Gleitson. Música 
Maurício Belinello, você resistiu da sua viagem ao sul do Pará. Prazer, boa tarde. Fala, João. Boa tarde, boa tarde a todos. Não só me sobrevivi, como voltei melhor do que eu fui, João. É, por quê? Porque é uma região que você realmente enxerga pujança, assim, né? Para mim que sou do sul aqui e tantos outros que nos assistem hoje, falar do Pará, por exemplo, é algo que você fala assim, que é muito longe, né? Uma coisa meio... A gente tem uma série de preconceitos mesmo, a palavra é exatamente essa. E quando você chega lá, você percebe uhum. o quanto a gente tem uma visão míope das coisas, né? Que Voltei bom. de lá com uma visão muito, muito boa sobre a região, sobre as pessoas, sobre o futuro do norte brasileiro, né? no sentido do, do, do que eu acredito que de verdade a gente fala muito do Mato Grosso como nova fronteira e acho que tem pouca gente olhando para o Pará, viu, João? Eu Paragominas. Paragominas, né? Eu estava em Paragominas, mas ah, eu estava conversando ali com o pessoal no, no evento que eu pude participar, ah, que inclusive agradecer ao JP Agrícola, a Belagro, que me, nos levaram até lá, né? Ah, são uma, uma área estimada de produção na região de 600 a 700 mil hectares já plantados lá, né? Ah, e com mais ou menos 1 milhão a 1 milhão e 200 mil hectares de pastagens degradadas, que eventualmente vão virar plantio. Né? Ou seja, é uma área que vai chegar a 2 milhões de hectares plantados, talvez daqui a um horizonte de 5 a 10 anos. Né? E é muito bom ver o, o, aquilo. Inclusive, vou aqui transmitir as palavras de um querido aluno meu, Egrimar, que estava lá comigo, que ele fez questão de eu mostrar. Eu vou deixar agora o Gleidson mais maluco do que ele já está, coitado. Mas, né? Mas eu vou mostrar na tela aqui, João. Isso aqui é uma, uma imagem da, do evento que eu estava lá na... na... Na, na CropTech lá, mas não é essa que eu quero mostrar, é essa aqui, João. Uhum. Isso aqui são meus alunos, alguns dos alunos dos nossos cursos que estavam lá com a gente, quase uma dezena deles que estavam no evento lá, né? E eles, o Grimar falou uma coisa tão bonita e eu vou agora aproveitar que estão todos aqui para nos ouvir, vou dizer a você, isso é o retrato do esforço de 50 anos do João, porque a revolução do agro que você tanto prega, João, que você tanto trouxe para si como responsabilidade e tarefa pessoal, é enxergada nessas pessoas, né? E eles estão se concretizando. Aquilo que você sonhou um dia e do qual eu fui só uma, uma parte do processo da ajuda está em plena transformação em realidade nesse momento, enquanto a gente conversa. Eles estão entendendo, Maurício, que é importante estão, assegurar o preço? Eles estão, João. Eles estão. De novo, não são todos, eu digo pelos meus alunos que estão lá, mas a gente vê uma situação se transformando, João. Esses alunos mesmo que estão aí, que a gente vê, são produtores de 100 mil, 50 mil, 200 mil sacas, 300 mil sacas de soja, os números que me informaram da última safra giram em torno de 15 a 20 reais a mais por saca, só porque realizaram as estratégias. Muito bem. É, Gleitson, por favor, coloque os preços em tempo real para que eu peça ao Maurício qual é o destaque, onde ele está olhando, onde está o perigo, onde está a vantagem, a oportunidade. Então tá, nós estamos com a soja depois do uso de ontem, né Maurício? Balançou, balançou, 10,05, o milho subiu e subindo bem, o trigo subindo 2% pelas condições geopolíticas de guerra, o café, olha o cafezinho, você é sempre certo, 4% de alta, o açúcar recuando um pouco, o algodão no vermelho, petróleo quase na estabilidade com tendência de baixa e o ouro refúgio dos assustados. Para onde você está olhando, Maurício? Eu olhei agora há pouco, inclusive, que eu fiquei meio fora esses dias, no sentido de acompanhar no detalhe as cotações. Eu nem vi o relatório ontem, para você ter uma ideia, eu estava em voo na hora. Ah, o café rompeu a máxima, como eu havia falado, ele está na maior cotação desde fevereiro de 2022, colado na, na mais alta cotação por muito pouco, não estamos indo em direção aos preços de 2011. Né? Disse antes e repito, estou apostando, estou pagando para ver o, o último trimestre, o primeiro trimestre do ano que vem, as cotações do café com essa quebra desproporcional no Vietnã e com os problemas da safra brasileira. Então é isso, a sazonalidade de queda do café acabou, a colheita acabou, portanto não tem café novo chegando no mercado agora. Eu pessoalmente acho que vem pressão ainda maior daqui para frente no café, né, João? Ah, na soja, ela está caindo hoje. Só, só, até um, pouquinho. Abriu... Pois só um pouquinho, é, só para lembrar que o Robusta, nesse instante, Está 5.264 dólares a tonelada, Isso. só nos últimos momentos mais 188 dólares por tonelada e o Robusta vale mais que o Arábica, professor. Vale, João, vale e detalhe, né? ele está na máxima histórica nesse momento, ou seja, subi... empinado, está assim, tipo, subindo, eu tenho a leve impressão, de novo, eu não quero nem ver chinês começar a tomar café, João. 
Porque se Meu os chineses começarem a tomar café... Não, eu já falei aqui. Eles já param todo o estoque da Cochupé, prometem aumentar as compras em 400%. Existe isso, Maurício? Não, deve existir. Eu não sei de onde eles vão tirar esse café. Com essa seca. Eu estou Preço... realmente assustado, João. Assim, eu estou dizendo assim, forma de dizer, né? porque que bom que o Brasil é um país gigante em, em café, o maior produtor de arábica do planeta, o sul de Minas ali. Eu digo, inclusive, que eu achei muito estranho umas conversas, que não era uma conversa, aconteceu nos últimos três anos com o problema do café da seca, aquela primeira, e o preço muito alto da soja em 21 e 22, muita gente tirou café para plantar soja no sul de Minas e eu... Acho que provavelmente foi uma decisão muito mal feita, mas até aí essa é uma opinião pessoal do Maurício, né, João? Daqui a pouco eu vou chamar o Sérgio para falar, atualizar os cafés, mas vamos fechar. Não só café, açúcar, algodão, commodities. Isso. Mercadorias é, é, comercializadas, referendadas em bolsas, porque tem padrão e tal. Maurício, a gente insiste aqui e vamos insistir novamente. Você não sabe para onde vai o preço do café. Você não sabe para onde vai o preço da soja. Você não sabe... Você sabe, claro, tem experiência, vê gráficos, vê tendências. Mas qual é a mensagem para o produtor? Deu margem segura, Maurício? Bom, uh, na, nas palavras de muitos agricultores que eu vi lá no Pará, lá em Paragominas, que já estão realizando essas estratégias, né? de novo, você não precisa acreditar em mim nem no João, graças a Deus eu não preciso que você acredite em mim porque muita gente já acredita e não precisa mais sofrer safra sim, safra também e hoje eu posso dizer, João do alto dos nossos três anos e meio batendo nesse ferro frio que a gente tem literalmente milhares de agricultores que hoje já entendem melhor isso e eu ouvi isso na boca de, de dono de trading lá em Paragominas, que oferta isso. O pessoal da Belagro, não ganho nada em dizer isso, mas é muito bom, João, ver que, por exemplo, que antes só as grandes tradings executavam, a gente tem hoje tradings menores já ofertando para o agricultor frame, trava por componente, entende? Que é a revolução de fato no agro. Então, você hoje que está me assistindo aqui, que ainda está nessas dúvidas, sinceramente, dúvidas que deveriam ter passado para trás da sua vida cinco anos atrás, se você ainda as tem, eu queria deixar claro que esse é o tipo de onda, João, começada por você, né? encorpada por você e auxiliada por todos nós que aqui estamos ajudando você nessa, nessa briga, que o agro-brasileiro, eu disse antes, eu vou dizer de novo, ele é pré-Covid e pós-Covid. O Covid veio para uma série de problemas, não veio? Veio. Mas ele veio também para uma revolução na forma com que o agricultor ah, enxerga esse mercado no sentido da autonomia de gestão de preços, né? Eu comentei, João, desculpa me alongar nisso aqui, mas acho tão importante falar disso. Ah, na, durante o evento, na primeira palestra que falaram, o pessoal começou a falar das principais formas nos quais ah, ah, o agricultor perde dinheiro né? na, 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 na sua produção. E eu vou aqui aproveitar, porque me mandaram a, a, a imagem, só para não falar bobagem. Eles disseram lá aspectos muito importantes, né, que obviamente trazem danos ao agricultor, mas que não são os únicos. Né? Ah, diziam, por exemplo, de nutrição, causa problemas se você fizer mal, herbicidas, clima e tudo mais. Tudo com uma barra assim, uma do lado da outra mostrando. né? E de muito longe, João, o que causa mais danos à agricultura brasileira hoje, sem sombra de dúvidas, é comercialização. Não adianta nada, absolutamente nada, você ser o melhor produtor da sua região. Né? Que lá no Pará mesmo, a produção por hectare subiu mais ou menos 10 sacas por hectare, João, na média da região em questão de 5 anos. Entende? Ou seja, olha o tamanho do, do avanço de produtividade, mas na comercialização é de muito longe onde o maior dano contra o PIB brasileiro, contra o desenvolvimento do, do país, contra todas as populações que dependem, direto ou indiretamente, desse dinheiro, é onde o maior dano está. Isso está por uma forma errada de comercialização e gestão dela. Então, Estou muito feliz, João. Voltei de lá feliz, voltei de lá esperançoso, voltei de lá otimista sobre o futuro e, principalmente, muito feliz de poder dizer que eu sou amigo do cara que revolucionou o agro brasileiro. Obrigado, João. É, é bom viajar, é bom conversar. A gente volta revigorado, com certeza. Segunda-feira, destaque para você explicar o que é frame, o que é componente para o produtor evoluir mais um passo. Grande Maurício Bellinello, viva o Brasil e vamos em frente. Eu que agradeço, João. Viva o Brasil e viva João Batista Olívio. Eu sou muito feliz okay. de ser seu amigo. Que bom. Viva o Brasil, viva o tempo e dinheiro. 
Agora sim, devolvendo para o Sérgio Braga, outro guerreiro. Preços do café, Sérgio Braga. É, como você já antecipou, o mercado do café teve mais um dia de alta, de olho no clima aqui no Brasil, preocupação principalmente com as floradas, esse clima que pode prejudicar a florada dos cafezais em algumas regiões aqui que já começaram a despontar. Isso também está no foco das atenções. O mercado bateu os 5.264 dólares por tonelada lá em Londres, alta de 3,70%, o equivalente em, em, em dólares a 188 dólares por tonelada. Na Bolsa de Nova York, nesse momento, as negociações apontam também a evolução ainda do, dos negócios ocorre por lá, 3,94 de alta para o café, acima dos 259 centos, ou 2 dólares e 59 e 25, alta de quase 4% no café, contrato dezembro. Demais posições, vamos lá, Gleidson, as posições negociadas com café em Nova York, 258,45, tem um delay ali, 3,63% de alta, dezembro, 200, aliás, tem dois vencimentos ali aparecendo como o dezembro. Na verdade, considera o segundo da linha, 259,25, 3,95 de alta, março, 256,40, alta de 3,81%, maio, 253,65, alta de 3,70%. Na B3, sacas em dólares nesse momento, 300 dólares bate o setembro, 300 dólares mais 10, alta de 0,70%. Dezembro, 306 dólares e 50, 2,18% de alta. Até ontem, o Arábica acumulou alta, a Arábica era cotado pelo, pelo indicador a 261 dólares e 32, enquanto que o Robusta, 268 dólares e 12. É um dólar nesse momento, Gleison, que tem as negociações aqui no Brasil, dólar queda de 1,38% a R$ 5,54 mais 75. E olha como é que está a produção lá na região do Triângulo Mineiro, quem manda as imagens hoje é o Sidney Vanso. Dá uma olhadinha no que acontece nos cafezais por lá. Já está aproveitando, já preparando para a próxima safra ali, fazendo toda a ceifa, né? ceifando toda a parte do cafezal que já foi colhido por lá, preparando uma nova safra de café, o Sidney Vanso. João Batista Olive. Sérgio Braga, você viu a B3 Café, 306 dólares para dezembro. De novo, hein? De novo, repetindo, ganhamos ferro frio. Tá bom 306? Pega, perde um pouquinho do prêmio. Mas garante 306. Pode ser que vá a um milhão, 500, não importa. O café está livre para você negociar. Mas abaixo de 306. Quem pegar, está pego. Né, Sérgio Braga? É exatamente isso, né? Aproveita, faz aí, vende uma parte, faz uma operação de proteção, faz uma put lá, João Batista, não é isso? É, é a luta é para pagar o prêmio cada vez menor. Como é que você faz? Lá na frente, quando ninguém quer, oferta e procura, cara. Falou, Sérgio Braga, daqui a pouco você volta com os preços do boi gordo com a mesma, mesma batidona, mesma batida, já já. Agora eu vou ter novamente a imensa satisfação, primeiramente, Pergandinho, desculpe porque demoramos demais, estouramos o roteiro, enfim, mas assim, a gente está falando de preços, fala de pegar prêmios e tal, e onde ficam as anotações disso tudo? Onde ficam as comparações do preço? Sabe aquele preço que você ouvia um dia não anotou, a botou no papel de pano, jogou na gaveta, onde estava mesmo? Cara, nós temos uma ferramenta idealizada para o produtor rural, não é planilha. Planilha é aquele bicho longo, parece uma centopeia, não. Uma ferramentinha, uma calculadora, simplesinha, para você anotar os seus custos, aqueles preços que você pagou para funcionário, para adubo, para fertilizante. E o outro lado, os preços que você vem recebendo. Aí você compara, você fala, estou oh, com uma margem boa, vou segurar um pouquinho. Estou falando dessa ferramenta que está na tela, a Inovipab. Ferramenta simples, simprão, pá, 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 uma calculadorinha, só para você deixar anotado. Eu tenho a honra agora de falar com esse criador, outro guerreiro, Paulo Nicola, 
lá de Santiago, Rio Grande do Sul, Boqueirão de Santiago. Doutor Paulo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, meu amigo João Batista. Santiago é Santiago. Eu que sempre acrescento Boqueirão, porque tem algumas <risos> histórias com a hora que eu conheço, então eu gosto de dizer Santiago do Boqueirão. Sou Esse... apaixonado por essa terra, João. E essa brusa aí, tá frio aí? João, não está tanto frio, mas dentro do apartamento agora eu acho que estou um pouco resfriado com essa, <risos> é bom. com essa fumaça que vem daí, então eu estou mais agasalhado hoje. Tá, nós vamos um dia qualquer fazer uma, uma história do Paulo Nicola, que é uma baita história, só para lembrar. Sabe como é que ele começou, né? Carroceiro, batalhando, <risos> pesão no dessa? chão. Ah, depois a gente fala. Depois a gente ah, fala. Tá bem. Um tá homem bem. financeiro que entende o valor das contas, dos valores, do lucro. Paulo Nicola, a gente já falou, ainda vamos falar muitas vezes, das despesas, a Inove Pab é para onde você tem que anotar as despesas, uma calculadora. Paulo, e os preços que você recebe? E a conta das receitas, tem lá na Inove Pab? Tem, tem, João. Inclusive, até é o assunto de hoje, convidar o pessoal para fazer uma pequena reflexão. Parece mentira, João, eu falei muito em despesa, despesa, e foi questionado, tá, e a receita, é a receita. Então eu vou chamar a atenção, João, uma pequena reflexão importantíssima em relação às receitas, tá? É, João, Libere a câmera. É, hoje... Fale e ilustre. Oi? <risos> Fale e ilustre, libere a câmera para a gente te acompanhar, às vezes... Tá, a minha, câmera, a minha câmera está liberada, meu irmão. Muito bem, então é Gleidson... Santo Gleitos. Vamos embora, Paulinho. Tá. João, é o seguinte, ó. É, a preocupação com a receita é uma. É muito preocupante esse posicionamento dos produtores, principalmente aí no Centro-Oeste, falando que tem que baixar o custo, baixar o custo, que a única solução é a lavoura barata. Tudo bem, mas vamos fazer uma pequena reflexão, ó, João. É, os investimentos em tecnologias, em tecnologias, eles são permanentes e constantes, seja em maquinários, sementes, e isso certamente são investimentos que vêm e continuarão para sempre. Ou seja, o custo de nossa lavoura vai aumentando. Tá? E todos esses investimentos que vêm, eles vêm para aumentar a produtividade com a promessa de aumentar a produtividade. Então, João, tu imagina o seguinte, ó, se o custo da lavoura está crescendo anualmente e nós não nos preocuparmos em aumentar a produtividade, certamente estaremos extremamente inviabilizados num curto prazo, porque é uma coisa normal. Se nós mantivermos a mesma produtividade, com um crescimento de custos, se ouve falar isso aí que está se ouvindo falar no Centro-Oeste, João. Tu sabes que tem uma expressão que define bem isso, né, João? É a melhor maneira de você, uma das melhores maneiras de você ter dificuldades financeiras, presta bem atenção nessa frase, João, é fazer sempre bem feito, da mesma maneira. Isso é uma expressão que deve ser muito bem analisada, João. Tá? E tem uma segunda coisa que eu vou chamar a atenção, ó, João, a questão de... E isso aí afeta diretamente no faturamento, né, João? E o faturamento, quando você joga na nossa planilha, automaticamente lá embaixo vai aparecendo a melhoria no resultado à medida que nós vamos aumentando a produtividade. Mas tem outra coisa ligada a faturamento também, João. Eu tenho uma expressão que eu uso muito nas empresas. É enxugar, João, despesas, não é desidratar. Tá? Nós devemos enxugar, sim. Mas tem setores da agricultura que eu acho que, como é que dizia, é imexível, governador aqui do estado. Por quê, João? A produtividade depende da qualidade da lavoura, da qualidade dos insumos, seja semente, seja a terra, seja investimentos no solo. Então, isso aí, João, eu acho que deve ser investido e não enxugado. 
Isso é o que eu tenho para falar, João, porque para cada centavo que você deixa de faturar, por falta de análise, por falta de orientação, isso aí também traz prejuízos na lavoura e quando acompanhado o faturamento lá em cima, a nossa ferramenta mostra a, a redução drástica lá no nosso lucro bruto. Compreendido, João? Mas muito bem compreendido. Tem muita gente que fala assim, ah, eu não vou plantar, vamos reduzir para ver se o mundo né, chegue aos nossos pés. Que bobagem. Defendemos, Paulo, inclusive com essa sua participação há mais de quatro anos, que nós defendemos, sim, a máxima produtividade, porém, com a máxima lucratividade. Nós queremos que os produtores que são individuais, sim, sejam os mais fortes possíveis, não só para garantir a sua prosperidade e felicidade, para enfrentar o que está aí afora. Não seja comida de onça. Vamos ficar fortinhos. Portanto, né, Paulo? É, João, Fazer vou... sempre eu... bem feito. Isso é, significa eu... capricho, né, Paulo? Exatamente. Mas, João, isso que tu falou é um ponto muito importante dentro da área administrativa, tá? Se chama retorno sobre o capital investido, tá? É, até no próximo programa, eu te prometo mudar um exemplo. E vou usar uma colheitadeira para te avaliar rapidamente, menos de um minuto, quando é que tu consegue ter retorno sobre o capital investido numa colheitadeira. Se tu está gastando com ela ou se você está transformando ela num investimento e ela lhe dá resultado, além de lhe prestar um serviço. Uma coisa muito rápida de, de avaliar. Vamos deixar para o próximo bate-papo, meu amigo. Combinadíssimo. João. Retorno sobre o capital investido, no caso, colheitadeira. Depois nós vamos fazer vários exemplos. Vamos usar isso aí como exemplo no próximo programa. Grande Paulo Nicola, grande brasileiro, grande produtor brasileiro, muito obrigado pela sua dedicação. Sempre, sempre lembrando, olha, a ferramenta em nove pode, pode passar de, passa de novo, Gleitson. Ela tem as colunas das despesas e tem as colunas das receitas, numa calculadora, aí você tem... Né? A comparação de margem. Mas como é que você compara? O Paulo não falou hoje, mas quero lembrar. Não é? Do índice PAB. O índice PAB é um link de graça que você vai para o site do, da, 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 da Nicola Comunicações, que se chama... É, é, oh, desculpe, Paulo. É, chama economiarural.com.br. Não dá para esquecer. Uma palavra só. Economiarural.com.br. Lá você tem um índice que ele é comparado pelos preços dos últimos cinco anos. Aí você tem na ferramenta, eu tenho minha despesa, tenho minha receita. E aí o índice está dizendo tal, acho que hoje eu vou, vou em frente. Ou não, olha. Muito bom, né, Paulo? Beleza, eu estou compartilhando a tela aí com o João. Um minutinho só para te ver, eles, ó. isso aqui é o nosso lucro bruto. Lá em cima, quando você vai mexendo na receita, meio saco que você colhe a mais aparece diretamente aqui no lucro bruto. Às vezes, Paulo, deixa eu fazer uma, uma colocação. É, fica muito confuso vários números, você precisa mandar essas telas para a gente, aí o Gleitos põe ela bem, bem claramente, porque a gente não consegue ver é, a distância, a gente está perdendo a referência. Mas, mas é mais ou menos isso, muito que bem, o pessoal já entendeu. Ô Paulo... É, para a pessoa experimentar a planilha, a planilha não, a ferramenta, é, quanto custa? João, R$ 99,00, João. Mas isso aí, João, é só para não dizer que eu estou dando. Você lembra quando eu coloquei meus dois ah, livros eu distribuí gratuitamente? Sim. Horrores de gente baixou o livro. Todo lugar que eu vou, pá, comprei teu livro. Aí eu começo a perguntar o que, que tinha dentro do livro e pouco sabem dizer. Eu achei até um pouco... um pouco... Um... aí ah, eu achei um pouco ruim aquilo. Então, Fez essa sim. ferramenta agora, tu imagina, Não é, é de graça. o custo Não das pode. lavouras, mas eu botei 100 reais, porque se tu botou 100 reais, no mínimo, tu vai ler ela para tentar entender. E aí, para sempre, para sua vida, para sua família, para os seus negócios dentro do seu celular. Paulo Nicola, grande brasileiro, mais uma vez, muito obrigado, até a próxima.
A satisfação é minha, meu amigo. Desejo um bom fim de semana para ti. Porque os produtores rurais, fim de semana, normalmente estão trabalhando. Um abraço a todo mundo, João. Fui. Está plantando no Paraná, principalmente, no, Rio Grande do, no seu Rio Grande do Sul, é. Santa Catarina, sul do Mato Grosso do Sul. E vamos em frente, que a chuva vem aí. Muito bem. Sérgio Braga, Notícias da Pecuária no ar. A primeira semana do mês de setembro acabou, a expectativa, expectativa de todos os produtores agora é com essa alta contínua da rouba do boi gordo em várias regiões, diante do clima, pastagens praticamente deterioradas, aquelas que existem só tem um pouquis, pouco né? e ainda estão secas, agora muitos produtores torcem e a gente torce junto para que a rouba suba. Alguns estão ainda, ainda falando, torcendo para que a rouba chegue aos 300 reais até o final do ano. Quando chegar, a gente vai comemorar e a gente vai informar aqui no Tempo e Dinheiro. Por enquanto, o mercado futuro nas, nego nas negociações de hoje aponta o setembro a 254,15, alta de 0,18%, outubro a 259,20, 0,15 de queda, novembro 262,80, 0,36% de queda, o indicador CP Exalc ontem, 251,35, subiu 0,80%. Com esse indicador na subida de ontem, já acumula uma alta de 3,84% de para o boi gordo. O bezerro não aparece na tela, mas aos R$ 2.087,00, referência ontem pelo indicador, acumula uma alta nesse mês, nessa primeira quinzena de setembro, de 2,36%. Na apuração feita pela Scott Consultoria hoje, quatro praças apresentaram alta, uma recuou, São Paulo Barreto, Sarasatuba, R$ 251,00, Boi Comum a prazo já descontado, Alagoas R$ 226,50, Marabá no Pará R$ 221,50, Redenção no Pará R$ 219,50. Próxima tela, mais quatro praças de comercialização. Uh, Paragominas R$ 216,50, Dourados R$ 253,00, Campo Grande R$ 256,00 no prazo, Três Lagoas R$ 248,00 também, Boi Comum a prazo. Só para poder encerrar, lembrando que o Boi China, segundo a apuração feita pela Scott, consultoria em São Paulo, enquanto que o comum é negociado a prazo a 251, o Boi China chega com ágio de R$ 9,00, bate os R$ 260,00. Expectativa positiva e principalmente os preços apontando alta no finalzinho dessa primeira quinzena de setembro, que vem a próxima semana com novas informações e preços mais... É, altos e recompondo logicamente essas cotações João Batista Olive e assegurando se o preço está bom no papel né, é, é, Sérgio e fazendo red e deixando o produto livre para ficar disponível para você vender né, e faturar o melhor possível para que a renda fique dentro do Brasil para que você seja um cara forte para enfrentar o que vem por aí Sérgio Braga, muito obrigado. Muito obrigado ao grande Davi da Luz, ao Gledson Ricardo, desculpe, Gledson, pela é, é, saída fora do roteiro, ao Charles Alcântara, que vai editar tudo o que nós fizemos hoje ao longo desta terça, sexta-feira. Obrigado à guerreira Karina Botion, à Kátia Delfino, enfim, a todos que estão nos ajudando, ao Pedro Braga, a fazer esse programa maravilhoso. Muito obrigado a todos. Tem um recadinho, João. Pois não. Tem um recadinho. 15h30 no clube de assinantes aqui do TD, o Regis Wilson vai falar sobre agricultura regenerativa, direto de Unaí, lá no estado de Goiás. Portanto, 15h30, todo mundo convidado. É lógico, todos que fazem parte do clube de assinantes do TD. 15h30, João. Assinem 19-9-98-13-29-15. Regis, Regis Wilson Teixeira, os irmãos Teixeira. É, cara bom, agricultor bom, que vai falar da importância de você cobrir o seu, a sua lavoura com a braquiária, pelo menos com a braquiária rosiziense. Preste atenção, vem mais uma aula aí, 15h30, lá no clube, à sua disposição. Obrigado a todos, obrigado pelo apoio, pela paciência, pelo carinho, pelo estímulo. Vamos em frente, viva o Brasil! E a chuva vem aí. Vamos lá. Música 